涂姑娘，我家小姐有请。请我？这里是请柬。方便的话，请姑娘这就随我来吧。徐家人在上仙看来也不可来往吗？没，没有。徐家找他做什么？会不会有危险？跟去看看吧。图纸的事也该了解了。爹啊，头还晕吗？谢谢爹关心，没什么事。你刚才确定没看到那人的真面目？真面目？爹不是在洞里见过了吗？我猜爹不希望他今天被抓，刚好，我也一直担心老爷若发现您经常偷火汁，后果很严重。这可能是目前最好的解法了。他可以脱身，以后老爷若发现火汁余量有问题，也不会怀疑您。爹，我能理解当年商叔叔的事对您打击很大，这些年跟商家相关的人和事，您都有恻隐之心。所以，他是商叔叔本人吗？怎么可能？那难道是他儿子？看来你确实没什么事，头不疼就抓紧干正事吧。你老爷等你的研究成果呢，其他事不许插手。您就不怕我告诉老爷吗？啊，我知道你不会背叛我的。姑娘，坐吧。这，赶紧揣起来！灵溪小姐好不容易偷来的。啊？啊？哎，开个玩笑，这不是缓解下尴尬气氛吗？那日海上，萧公子冒死救我族人，家父当时暂借玉牌以挡众议。如今，也该归还了。嗯，这回是真的，拿着吧。呃、萧姬他们是我同族，我已经用玉牌做了这个交易，哪有事后又拿回来的道理？涂姑娘不必多虑，虚家欠的恩情自当虚家还，就他属虚家分内，无需交易。既然如此，谢谢林夕小姐。其实，还牌只是顺便。今日请你前来，是萧公子的意思。啊，丽娘，我小时候来过四两岛。什么？喏，这本书，灵溪小姐说从小就带在身边，但我可以肯定，这书是我儿时家中的图册。哦，我八岁那年，曾和表哥一起失踪过一阵。听家父说，后来过了一段时间，又被神秘人送还，但期间去了哪里，做了什么，我和表哥完全不记得。直到今日，看到这本图册，我推测失踪的那段时间，我应该是到过这座岛。推测的？我书都在灵溪小姐手里了，有据推测。你怎么确定这是你那本？我我确定，我想起在船上和人撕扯这书了。船上。带你们来的人是我爹吗？想不起来。你就只想起私书这么点儿？哎，我这段记忆从小到大都是空的，现在能想起这点已经算重大突破了。而且隐隐觉得此事可能和你爹有关，毕竟之前答应关于你爹的事不再瞒你。但我是真的想不起其他细节了。你们是通过什么方法进出这里的呢？是一个手串，他见过
，虽然我们还不清楚用法和原理，但我确实也通过它来到这儿了。原来钥匙是手串。这么看来，你也是参与当年阵法的孩子之一。啊，阵法。就是你说当年引起岛上浩劫的那个，对，我和林夕小姐当年都在阵法之中。我那时只醒了一小会儿，看到周围有很多孩子，没想到还有来自岛外的，然后就被爆炸气浪卷走，记不得其他了。我也只记得当晚睡前的事，再醒来，已经是身受重伤。被家人从齐天殿救回了。这本书，父母说我一直紧紧攥在手里，但如何拿到的，怎么受的伤，我都不记得了。无论是我爹的下落，还是当年阵法的真相，如果萧气真的经历过，那从他的视角一定有新线索。只要有办法，想起更多。哎哎哎哎我曾在虚假典籍中看到过可助记忆恢复之术，需以故地重游为药引，并施以助游术，便可令旧影重现。啊！但岛上对当年阵法之事，至今三缄其口，恐有秘心。萧公子余毒尚未清尽，若让长辈们知晓真实来历，定生变数。若萧公子信我，可由我誓师此术。虽不及长辈们熟练，我我当然信。就是，没想到灵犀小姐不仅愿意替我们保密，还愿意助力此事。故地重游的话，最重要的当属事发地齐天殿，但那是禁地，有结界和看守。我有办法，就是需要做个准备。正好今日时辰不早了，屠姑娘就在这住下吧，一同准备完。明日一早，我带你们进齐天殿。哎，好，好。若能获取萧寂记忆中的信息，当年真相或许会有大推进。但仅凭虚假小姐，真能解决吗？走，还在偷听生神识，视神族为天敌。传说被玄机神族收服，没想到竟被关到思量岛。和神族法身相撞，会产生共振，于此间便是空间震荡，心智地脉崩裂，众可知。小岛沉，这么严重？怎么？想验证一下，你上次在岩洞到底是怎么全身而退的？一次，很快就出来了，没触发什么。你已知后果，外面的事自己收个场吧。出岛方法都靠不住，回岛方法倒是多了一个。老爷，老爷，老爷，你还好吗？哎，误会，都是误会，都怪阿玄太莽撞，冲撞了上线。咱们到此为止好不好？影响结盟，得不偿失啊！是，是我不知深浅。妄自寻衅上线，老爷要怪，就怪我吧。此人
竟有如此实力，恐怕要从长计议了。刚刚我也冲动了，多有冒犯，还请程长老和二少爷见谅。再有下次了，走。恭送诸位。藏典阁里关于神族的文献非常少，我都看过，只提到神族跟我们处于不同世界。负责协理更宏观的能量运转。我身上怎么会有神族的法身？我知你既然开了头，便会查下去。关于法身，我可以把我知道的告诉你。你说。但以后，你一定要躲程家地下那东西远点，总要给整岛等天熟的人留个栖身之地吧。好。法身极其重要。关系神族生死，是神族活在神界的媒介，就像凡人活在凡间的媒介是肉身，仙骨，则是仙家居于天界的媒介，相应的媒介，在融合神识或灵识，便是完整生命。但这尊法身，和你的神识并不完全融合，应非你本来所有。我推测，是你父母所作。我父母是神族，那他们怎么会到思量岛来力竭的吗？法身留在神界，放神识去凡间体验生老疾苦，才叫力竭。他们带法身一同下凡，应该另有原因。什么原因？我如何得知？想知道你自己去神界查。谢谢你。晚辈明白了，爹、娘，原来你们一直在用这样的方式守护我，可为什么法身没能护住你们呢？当年究竟发生了什么？老爷子的心意，上仙也务必收好。程染留的吗？此弟子被云岭附近。到重大决策你就唱反调，海怪那次你听了我的不也没事吗？我们出手吧。那不就暴露了？机不可失，回头谎称跟凡人一块来的就行了。不行，若他们不信。是觉得昨天那位上仙的身份，恐怕不适合住到虚家。那人周身的能量场，跟商家人非常相似。哎，我懂。啊？哥又懂什么了？嘿嘿嘿。果然，攻击始于情感波动，难怪封面没遇到这些。还好。虽未能修成无情道，但看来用心法辅助暂时切断情绪，也可动心。哥，我去取些东西，去去就回。啊啊
，顺便去厨房带点下酒菜回来啊！快点啊！好。我当年就看到此处，再靠近门口，隐身术就失灵了。奇怪立场。似乎就是从门里突出，里面可能不仅是采摘火之之地，还有可能是程家世代严守的机密。总之有风险，你自行斟酌。龙儿，够了！既然如此，希望劫后虚老太君能给我一个满意的答复。走。精神不济，很容易被火之灼伤。我先扶您出去歇歇吧。这无耻老儿，迟早叫他们后悔。行了，嚷嚷什么呀？我看。新来的这位少年骨相出众，实力斐然。奉老子岛外来，见多识广
，能否帮我等失了天眼的谪仙判断一下，到底该称他静玄上仙，还是静玄上神呢？我又不是神族，哪儿分辨得出